Гэта гісторія пра лёс адной весельнай сукенкі, якую вір падзеяў зацягнуў у беларускае СІЗО і нечаканае вандроўкі. А ўсё таму, што яе гаспадыня Інна Зайцева вырашыла намаляваць на ёй чырвоную паласу, каб белая сукенка выглядала як нацыянальны беларускі сцяг. БЧБ Невеста стала одним з самых вядомых вобразов беларускага протесту, а Інна перадала артефакт у музей вольной Беларуси. Первое свадебное платье, в котором я участвовала на Минских процессах. Косточка оригинал. Кстати, оригинал? Угу. Инна Зайцева. Цава. Склали соправный акт в двух экземплярах. О, в двух. Я еще требую раздруковать. А об тем, что копию зарубим, максимум. А максимум. чтобы мне давать? Но. Мне не надо. А для истории? Сама Инна не жадая быть застывым у часе экспонатом, да и житё весь час подкидывая ей новые выпробования. Але от минулого сысти не так просто. Я не идентифицирую себя как БЧБ невеста, вздрагиваю, когда меня так представляют. Это как если бы вас видели глазами знакомой вашей матери, видел последний раз вас трехлетним мальчиком, все говорят, как ты вырос, это ж вот мой карапуз. То есть это настолько, вы уже настолько, столько всего другого прошли, настолько выросли, а вас как бы все время возвращают в какую-то точку, которая была прекрасна, но она в прошлом. Я не вдаюсь в подробности платьев, маршей, потому что для человека, который там не был и был не был эмоционально вовлечен во все это, это звучит это просто протесты. Это наши эмоции придают масштабность этому, и какую-то грандиозность. На самом деле это были просто мирные протесты, важные только для нас, тех, кто был в этом близко. Когда я вспоминаю 20-й, я прежде всего вспоминаю лица людей. Белорусы пережили какое-то экстраординарное психолого-социальное явление в виде массовой открытости. То есть достаточно закрытая нация вдруг резко распахнулась друг другу. Потрясающая энергетика этого периода. Тех белорусов, которые поучаствовали в этом процессе, изменило вот конкретно. Оно работает теперь как код узнавания. Когда мы встречаемся с белорусами сегодня, которые пережили протесты 2020 года, мы идентифицируем и узнаем друг друга сразу. То есть эта вот открытость, она как запечатлилась в нас. Вот. Мы очень такие все волшебные. Шутка, конечно. Улыбка невеста рождается сама, вот в ответ на эту открытость. А ты герой? Нет, не герой. Был марш, и сзади откусывать начали колонну. И уже на Пушкинской, на самой, добралось до середины колонны. То есть со всех сторон ОМОН, в общем, все окружают. И значит, а я вокруг суета, я не могу быстро бежать, потому что наступать тогда начинает на платье, большой риск, что я упаду. Я, значит, вот этот торт свадебный, иду со своим, значит, какая-то там грязь. Вокруг меня валят людей лицом, значит, в землю, в асфальт. И я вот в такой растерянности, такая стоп-кадр, знаете, апокалипсис, невеста, свадебное платье. Вокруг крутят людей, и женщина такая, она очень была растерянная, такого среднего возраста, она, она поворачивается ко мне, говорит, я никуда не побегу, я устала бежать, почему мы все время должны бежать, мы разве что-то сделали так, такого, что нам нужно бежать. Я, конечно, внутренне с ней очень со соглашаюсь, а сама я жду, я иду очень медленно, спокойно, и я жду, когда меня кто-то сповалит. А они как будто бы я невидимая. Я так предполагаю, что 
у силовиков была растерянность, как с этим свадебным платьем справляться, как это, или что. Ну, в общем, они меня все оббегали, всех вокруг хватали, и вот я словила это ощущение стоп-кадра, то есть как очень медленно-замедленная съемка у меня в голове. У восень 2020-го на Ину завели несколько административных справ. Арыштовали за подтримание рабочих городенского завода. Милиция упарто домогалась, как семья сняла стяг со своего дома, штрафовала за это, шантажовала Ину детьми. И у Ресте ейного мужа Андрея посадили в тюрьму. 17 декабря 2020 года я запихала машину вещами детскими, посадила своих двоих детей на заднее сиденье, они тоже сидели в окружении вещей. Потому что было точное понимание, все, что увезешь сейчас, только то ты и увезешь. А, муж сидел в тюрьме, а, провожала меня на второй машине папа, на случай, если на границе меня задержат, чтобы забрать детей, чтобы они от приемника как-то избежали этого стресса. Младшему сыну не было трех, и вот мы едем, какой-то там дождь, серость, потом уже темно. И только новости приходят, пишут знакомые, что такого-то активиста сдержали на границе, при попытке пересечения такого-то еще. Вот это ощущение неизвестности к чему, то ли, то ли я сейчас прорвусь и выйду, то ли я сейчас поеду, как это, по этапу. Вот это вот зафиксировалось дорогой. Ничего я не понимала. Кто понимал, когда уезжала из Беларуси, что он не вернется? Первые полгода вот-вот возвращалась домой, я уже была там, и мы все это проходили, вот эта лихорадочность, эти качели эмоциональные, панические атаки у кого-то, у кого-то социопатия развивалась острая. То есть посттравматический синдром у всех активных участников, которые подвергались долгому воздействию стресса и ожидания ареста, он меня также настиг. Первый год в Украине психологически был для меня очень сложным. В общем, долго сопротивлялась я мысли что мне нужно начинать какую-то другую жизнь. Меня моя старая очень устраивала. Но это страдание вызывает не сама ситуация, а наши мысли по этой ситуации. Как только голова почищается, и ты просто принимаешь факт, вот ты сейчас здесь, и все, что ты можешь сделать, ты можешь сделать здесь. Ну, сделай это. И вы отказываетесь от сопротивления, страдания и неизбежно уходят. 23 февраля 22 года мы отмечали день рождения сына. Это был такой очень позитивный день, наполненный верой в то, что все налаживается. Потому что у нас вот ремонт уже, что-то нарисовывается, и работа, и все есть. А на следующий день я проснулась в 6 утра, потому что звонил мой папа и сказал мне, что у нас, у нас началась война. Семья Инны сустроила войну в Украине. Але она мусила съехать из этой краины про проблему с легализацией для белорусов. И это к яны опынулись у Швейцарии. Однако и там жанчину чакали новые выклики. Инна рассталась с мужем, а докторы диагностовали у ее рак. На всех этапах моей жизни вот именно страх был разный. Немножко переживаешь лечить сутки. Да? Я с тобой буду. Дядя Вася, он знает все. Например, болезнь серьезная, если ты болен, это угрожает твоей жизни. Тут э, страха нет, не было вообще. Э, потому что, э, я не знаю, почему не было страха. Ну, потому что это касается лично тебя, это не твоих детей касается, не чего. Это тебя, только тебя. Ну, в общем, переживать э, тяжелую болезнь близкого тебе человека, мне кажется, гораздо сложнее, потому что там много беспомощности, ты помочь не можешь. До свидания. Ты справился. Да. Видишь, как... а, какая то мням-ням, видишь? Может, зубик Что один полечим? Yeah? А? Егорка, может, зубик полечим на такой волне хороший? Uh -huh. Да? Oh. Еще один. <свят> Страх, когда ты едешь на митинг из-за смерти Бондаренко, да, знаю, что там оцепление, готовятся там и все остальное, это один страх. Он просто физиологичен. Это страх за жизнь. 
Ты понимаешь, что там можно умереть, да? А страх от того, что летят ракеты, он другой. Тут экзистенциальный. То есть вот ракета, как она выберет, в какой дом ей рухнуть? То есть ты в какой лотерее сейчас играешь? Тут какая-то такая вот ощущение своей ничтожности перед машиной судьбы. Иначе, як цудом, не назовешь, что весельная сукенка пережила шматлики затримания и переезды ины, да и в вынику трапила экспозицию музею вольной Беларуси в Варшаве. Я иду в платье там на марше в Минске, мне звонит телефон. Говорит, раз мы из национального какого-то там музея, мы хотим, чтобы когда революция победит, вы передали нам свое платье здесь, в Минске, оно будет выслено, будет, мы будем, вы согласны? Я, ну, чисто теоретически, если ОМОН сейчас меня не задержит, конечно, я говорю согласна. А это платье мне просто написали, слушай, а ты случайно, мы были в Украине, собирались ехать, у нас оттуда уже выпроваживались, кто написал, слушай, ты же вот свое платье, может, ты нам отдашь, мы его поставим тут в музей. Ты, ты думаешь, господи, какое счастье, это мне не надо будет его тащить, потом думать, где его хранить, это кто-то будет об этом заботиться. Какая прекрасная идея. У липени 2022 года весельная сукенка Инны Зайцевой трапила у фонд Музея Вольной Беларуси, у лику первых артефактов. Инициовали створение музею бывый министр культуры Беларуси Павел Латушка с Натальей Задерковской, якая працавала с им у этом ведомстве. И вот, колисти под час нашей размовы, мы подумали, что важно створить культурническую пляцовку. Якого характера она повинна быть? Мы бы решили, что треба сбирать миновито то, с чем выходили люди на акции протеста. Нам подалось, что миновито сегодня той час, когда это можно собрать. Бо чем далее от этих подей, то собрать это будет вельми тяжко. Пляцовка расчинилась крыху меньше полторы годы тому. А идея об створении музея Вольной Беларуси, она возникла на початку 21-го года. Такие места должны так само заховываться по замежной Беларуси, потому что они фактически будут такими маленькими амбасадами, представницами белорусской культуры замежными. И почему не у Польши? У Польши, где проживает великая этничная меньшинство, тут будут соправды белорусские местины. И одним из таких мест может стать музей вольной Беларуси, куда белорусы уже с вольной Беларуси будут приезжать, как поглядеть, а как это было. Вот эта функция очень важная каждой музейной установки заховать эту спадшину, заховать спадшину, как уплывать на сучасность, как уплывать в будущее, как никогда такого не повторилось на нашей белорусской земле. Для меня музей интересен, нужен. Это объекты искусства. На улицах Минска в 2020 году на протестах было очень много искусства. Люди выражали себя. Да? Вот мы смотрим, как момент требовал и что рождалось. Оно создавалось из ничего. Супер. Белорусы, не глядя на это выбывание, у истории не одной и свершили, что они сдольны обучаться, они сдольны выжить у таких тяжких умовах, заховать свое имя белорус, заховать свою культуру, мову. И я переконан в том, что мы что у нас будет отражение, отражение на нашей земле. Да, это учить пафосно, это учить как слова. Для того, как это достигнуть, нам треба не сдаваться. Бо, когда мы сдамся, когда мы перестанем вести борьбу за нашу страну, то никто, апрача нас, ее не будет вести, только мы. Когда мы это разумеем, то все отбудется. Питание часу. Нас, людей, которые тогда прожили вот этот уникальный опыт и которые захотят его вспоминать периодически, раз в год или что-то будет такое связанное с этим, да, нас много, и на такое событие я бы платье одела. А так оно для меня как бы... Ну, мне не хотелось бы его одевать и красоваться в каких-то фотосессиях, что-то там. Оно протестное для протеста, о протесте. Оно не для показухи. Как бы ни странно это звучало, не просто так, не для пиара. Порезать. Mm -hmm. У швейцары и на одолева хворобу, и снова сошлась с мужем. Але пошука у себя и своего места у света не спыняя. Протягивается и становление музея вольной Беларуси, как сбора не только артефакту, але и истории у наших героев. Я надеюсь, что в вынику после премьеры вашего фильма, 
люди его побачить, зрозуметь, над чем мы работаем, что это станет для нас такой а, стартом более широкой кампании, где мы будем закликать людей, приносить предметы. Да. Я закликаю людей. А... Мне сначала фонда сховища треба створить. Як у меня внутри находится музейщик, который говорит, а слушай сначала, сделай умовы, ну, это все каштовно, вельми. а потом закликаю людей. Але а все равно я закликаю белорусов приносить в музей речи разом со своими этими э, речами особистой истории про свой удел у белорусских подеях 20-го года и про удел у той борьбе, которая и по сегодняшний день отбывается, которая не скончилась, про этот шлях до демократичной Беларуси. Приходите, приносите в музей свои истории и свои речи.